இயற்கையை பாதுகாக்கும் தூத்துக்குடி மக்கள் மன் கி பாத் உரையில் பிரதமர் மோடி பாராட்டு திருவள்ளூரில் வெள்ளம் பாதித்த இடங்களை பார்வையிட்ட முதல்வர் மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கினார் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு நிவாரண நிதி உடனே வழங்க வேண்டும் மத்திய அரசுக்கு காங்கிரஸ் கோரிக்கை அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக பணம் மோசடி முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமியின் உதவியாளர் கைது மணப்பாறையில் பெய்த கனமழையால் கிராமங்களை சூழ்ந்த வெள்ளம் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு பார்லிமெண்ட் குளிர்கால கூட்டம் நாளை தொடக்கம் வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து மசோதா முதல் நாளில் தாக்கல் தமிழகத்தில் இன்று ஐம்பதாயிரம் இடங்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் இரண்டாவது டோஸ் போட வேண்டிய எழுபத்தி எட்டு லட்சம் பேருக்கு அழைப்பு தமிழகத்தில் நான்கு நாட்களுக்கு கனமழை தொடரும் வட கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் சென்னையில் ஒரே மாதத்தில் நூறு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்துள்ளதாக முதல்வர் தகவல் மழை தொடரும் என்பதால் அதிகாரிகள் ஓய்வின்றி பணியாற்ற அறிவுறுத்தல் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய மக்கள் முன்வர வேண்டும் பற்றாக்குறையை போக்க மத்திய சுகாதார அமைச்சர் வேண்டுகோள் இந்தியாவில் மேலும் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதியானது கேரளாவில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டது மற்ற மாநிலங்களில் பாதிப்பு ஆயிரத்திற்கும் கீழ்தான் உள்ளது மொத்த பாதிப்பு மூன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து கோடியாக அதிகரித்தது மேலும் ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி ஒரு பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டனர் குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூன்று புள்ளி மூன்று ஒன்பது கோடியாக உயர்ந்தது இன்னும் ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து லட்சம் பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் கோவிட் தொற்றுக்கு மேலும் அறுநூற்று பேர் இருந்தனர் பலி எண்ணிக்கை நான்கு புள்ளி ஆறு எட்டு லட்சமாக அதிகரித்தது இந்தியாவில் இதுவரை நூற்றி இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது நான்கு கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது எண்பத்தி மூன்றாவது மன் கி பாத் ரேடியோ நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி தூத்துக்குடி மக்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் அவரது உரையில் தூத்துக்குடியில் உள்ள சிறிய தீவுகள் திட்டுகள் கடலில் மூழ்காமல் இருக்க பனைமரங்களை மக்கள் நடுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார் புயல் மற்றும் சூறாவளியில் நிமிர்ந்து நிற்கும் பனை மரங்கள் நிலத்திற்கு பாதுகாப்பாக இருக்கின்றன இயற்கையை பாதுகாப்பதில் தூத்துக்குடி மக்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் இயற்கையை நாம் பாதுகாத்தால் இயற்கை நமக்கு வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் அளிக்கும் இயற்கை வளங்களை பாதுகாப்பது அவசியம் என்றார் திரிபுராவில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடந்தது ஒரு மாநகராட்சி பதிமூன்று நகராட்சிகள் ஆறு பேரூராட்சிகளில் மொத்தம் முன்னூற்று பதவிகள் உள்ளன நூற்று பன்னிரண்டு பதவிகளுக்கு பாஜக வேட்பாளர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் எஞ்சி இருநூற்று பதவிகளுக்கு கடந்த இருபத்தைந்தாம் தேதி தேர்தல் நடந்தது போட்டி எண்ணிக்கை தொடங்கியதிலிருந்தே பாஜகவின் கை ஓங்கியிருந்தது இருநூற்று இருபத்தி இரண்டில் இருநூற்று இடங்களை பாஜக அள்ளியது போட்டியின்றி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூற்று இடங்களையும் சேர்த்து பாஜக முன்னூற்று இடங்களில் வெற்றி பெற்றது திரிபுராவை ஒரு காலத்தில் தனது கோட்டையாக வைத்திருந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு மூன்று இடங்களை கிடைத்தன திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி திப்ரா மோத்தா கட்சிக்கு தலா ஒரு இடம் மட்டுமே கிடைத்தது அகர்தலா மாநகராட்சியில் மொத்தமுள்ள ஐம்பத்தோரு வார்டுகளையும் பாஜக கைப்பற்றி எதிர்க்கட்சியை இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்திவிட்டது திரிபுராவில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் பாஜக ஆட்சியை பிடித்தது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மேற்குவங்க சட்டசபை தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரசிடம் பாஜக தோல்வியை சந்தித்த நிலையில் திரிபுரா உள்ளாட்சித் தேர்தலை இரு கட்சிகளுமே கௌரவ பிரச்சினையாக எடுத்துக்கொண்டு தீவிரமாக செயல்பட்டன தொன்னூற்று ஒன்பது சதவீத இடங்களை கைப்பற்றி திரிபுராவில் தனது செல்வாக்கை பாஜக நிரூபித்துள்ளது சிவகங்கை திருப்பத்தூர் அருகே நெற்குப்பை பெரிய கண்மாய் மழையின்றி பதினாறு ஆண்டுகளாக வறண்டு கிடந்தது கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்து வரும் கனமழையால் கண்மாய் முழு கொள்ளளவை எட்டி கடல் போல் காட்சியளிக்கிறது இதையடுத்து பாரம்பரிய முறையில் கண்மாய் நிரம்பியதை கொண்டாட அப்பகுதி மக்கள் முடிவு செய்தனர் ஊர் எல்லையிலிருந்து கிராம மக்கள் கண்மாயை நோக்கி மேலதாளம் முழங்க குலவையிட்டு ஊர்வலம் சென்றனர் கண்மாய்க்கு நீந்தி சென்ற இளைஞர்கள் மையத்தில் உள்ள நடுக்கல்லுக்கு போட்டு வைத்து மாலை அணிவித்து வழிபாடு நடத்தினர் ராமேஸ்வரம் மண்டபத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கனமழையால் இரண்டு நாட்களாக மீன்பிடிக்கச் செல்லவில்லை விசைப்படகுகளை கடலில் நங்கூரமிட்டு நிறுத்தியிருந்தனர் 
மழை காரணமாக கடலில் பலத்த சூறாவளி காற்று அடித்தது இதனால் தங்கச்சிமடம் மீனவர்கள் நிர்மல் கனிஷ்டன் ஆகியோரின் இரண்டு விசை படகுகள் கடலில் மூழ்கின கிரேன் மூலம் படகுகளை மீட்டனர் படகுகள் சேதமடைந்ததால் மீனவர்கள் கண்ணீர் விட்டு அழுதனர் அரசு இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென வலியுறுத்தினர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் உதய நீதி பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் இலவச செயலிகள் வழங்கினார் இதனை வாங்க நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் திரண்டனர் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தொண்டர்கள் திணறினர் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டதால் பெண்கள் கையை பிடித்து மேடைக்கு தூக்கிவிடப்பட்டனர் அமைச்சர் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சியில் சமூக இடைவெளி கடைபிடிக்காததால் கோவிட் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டது இந்தியா வந்துள்ள நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கேற்றுள்ளது முதல் டெஸ்ட் கான்பூரில் நடக்கிறது ஸ்ரேயா சதம் கை கொடுக்க இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று ரன் எடுத்தது நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸில் இருநூற்று ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது நாற்பத்தி ரன் முன்னிலையுடன் இரண்டாம் இன்னிங்ஸை துவக்கிய இந்திய அணி மூன்றாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு பதினான்கு ரன் எடுத்திருந்தது நான்காம் நாள் ஆட்டத்தில் ஸ்ரேயாஸ் அறுபத்தைந்து சகா அறுபத்தி ரன் எடுத்து கை கொடுத்தனர் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன் எடுத்திருந்த போது டிக்ளேர் செய்தது முதல் இன்னிங்ஸ் முன்னிலை நாற்பத்தி ரன் சேர்த்து நியூசிலாந்துக்கு இருநூற்று ரன்களை வெற்றி இலக்காக நிர்ணயித்தது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை துவக்கிய நியூசிலாந்து அணியின் யங் விக்கெட்டை அஸ்வின் வீழ்த்தினார் ஆட்ட நேர முடிவில் அந்த அணி ஒரு விக்கெட்டுக்கு நான்கு ரன் எடுத்திருந்தது தேனி வடுகப்பட்டி மெயின் பஜாரில் டாஸ்மாக் மதுக்கடை எட்டு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருகிறது இந்த மதுக்கடையால் மாணவர்கள் பெண்கள் வணிகர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் இதனால் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பில் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்கள் பூட்டு போட கோஷம் எழுப்பியபடி ஊர்வலமாக வந்தனர் அவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் ஒரு வாரத்தில் மதுக்கடை மாற்றப்படும் என போலீசார் உறுதியளித்ததால் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது சென்னை அடையாறில் வசிப்பவர் செந்தில் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார் மனைவி பைரவி டாக்டராக இருக்கிறார் மனைவிக்கு சில நாட்களுக்கு முன் வளைகாப்பு நடந்தது வீட்டிலிருந்த செந்தில் கைத்துப்பாக்கியால் தன்னை தானே சுட்டுக் கொண்டார் தோளில் குண்டு பாய்ந்தது ஆயிரம் விளக்கில் உள்ள அப்பலோ மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவரிடம் சாஸ்திரி நகர் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர் துப்பாக்கியை எடுத்தபோது தவறுதலாக சுட்டுக் கொண்டதாக கூறினார் சம்பவத்தின் போது செந்தில் குடிபோதையில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது லைசன்ஸ் இருந்தாலும் அஜாக்கிரதையாக துப்பாக்கியை கையாண்டதால் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் தமிழகத்தில் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது விவசாயம் முற்றிலுமாக அழிந்துவிட்டது என தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் அழகிரி கூறினார் தமிழ்நாடு புறம் ஒரே நேரத்தில் இந்த மாதிரி வெள்ளப்பாடு ஏற்படுது விவசாயம் முற்றிலுமா அழிஞ்சிட்டு ஏன்னா எல்லா இடங்களிலும் தண்ணீர் நின்று விவசாயம் முற்றிலுமா அழிஞ்சிட்டு எனவே மத்திய அரசாங்கம் உடனடியாக நிதியை ஒரு அட்வான்ஸ் பேமெண்டாக முதல்ல கொடுக்கலாம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவேற்காட்டில் வெள்ளம் பாதித்த இடங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார் முகாமில் தங்கியுள்ளவர்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கினார் பூந்தமல்லி நகராட்சிக்குட்பட்ட இடங்களை பார்வையிட்ட அவர் மழைநீரை வெளியேற்ற மேற்கொண்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார் முகாம்களில் தங்கியிருப்போருக்கு செய்யப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்தும் முதல்வர் ஸ்டாலின் விசாரித்தார் மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டு பதினைந்தாயிரம் பேர் நூற்று எண்பத்தி எட்டு முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் கூறினார் கிட்டத்தட்ட நூத்தி அஞ்சு பேர் மனித உயர் இழப்பு இருந்திருக்கும் இன்னைக்கு இறந்தது ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு இறந்தது ரெண்டு பேர் கால்நடையே இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு பேர்
காஞ்சிபுரம் பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக வாலஜாபாத் உத்தரமேரூர் தாலுக்காக்களில் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கின காஞ்சிபுரம் தாலுக்காவில் மட்டும் மூன்றாயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமடைந்தன வயல்களிலேயே அவை முளைக்க தொடங்கியதால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்தனர் ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டுமென அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் திருச்சி கோரையாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் ஆறுகன் பாலத்தில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துச் செல்கிறது வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கனஅடி நீர் செல்வதாக நீர்வள அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் குழுமாய் அம்மன் கோயிலை மூழ்கடிக்கும் அளவுக்கு வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது பாதுகாப்பு கருதி அப்பகுதியில் இருந்தவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டனர் கருமண்டபம் பொன்னகர் வயலூர் சண்முகாநகர் செல்வநகர் லிங்கநகர் உறையூர் பாத்திமாநகர் மேலப்பாண்டமங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வீடுகளை சூழ்ந்துள்ளது வெளியே வர முடியாமல் மக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளனர் வக்கீல் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர் எம் ஆர் வெங்கடேஷ் எழுதிய ரீஜனிங் பேலன்ஸ் தி எட்டர்னல் வே என்ற பொருளாதாரம் குறித்த விழிப்புணர்வு புத்தகத்தின் வெளியீட்டு விழா கோவையில் நடந்தது வராண்டா கிளப் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் கோவிந்தராஜுலு மதிப்புரை வழங்கினார் பேராசிரியர் சி கனக சபாபதி புத்தகத்தை வெளியிட்டு சிறப்புரையாற்றினார் ஏற்புரையாற்றிய எம் ஆர் வெங்கடேஷ் தர்மங்களை சரியாக கடைபிடித்தால் பொருளாதார பிரச்சினை ஏற்படாது என்றார் அரசாங்கம் வந்து எதற்குனா தலையிடும் உங்க மேரேஜ் சர்டிபிகேட் அரசாங்கம் தான் கொடுக்கணும் டைவர்ஸ் பண்ணி வச்சாலும் அரசாங்கம் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைய பெற்று போட்டுட்டு அது யார்கிட்ட இருக்கணும் அப்பா கிட்ட இருக்கணுமா அம்மா கிட்ட இருக்கணுமான்றதுக்கு கார்டியன்ஷிப் ஆக்ட் அரசாங்கம் நுழையும் அந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட போய் தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் எங்கே இருக்கிறது இல்லை என்று கேட்டால் அது இருக்கு தனிப்பட்ட ஒழுக்க தேவையில்லை என்று ஜோசப் சைன் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா கோர்ட்டுக்கு புரியல தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் என்ன என்று தனிப்பட்ட ஒழுக்கம் தான் தர்மத்தின் அடிப்படை இந்த கலாச்சாரம் குறைந்ததுனால என்னெல்லாம் தாக்கம் நடக்கிறது பொருளாதார தாக்கம் எப்படி இருக்கிறது என்றால் அமெரிக்கா இன்னைக்கு சார் சொன்ன மாதிரி அந்த பில்லியன்ஸ் அண்ட் ட்ரில்லியன்ஸ் மறந்தே போயிட்டோம் எவ்வளவு தூரத்துக்கு கடன் வாங்கியிருக்காங்க அமெரிக்கா ஒரு பெரிய வல்லரசாக ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு பொருளாதார வல்லரசாக நம்ம பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உலகத்தில் அவன் வாங்கியிருக்கிற கடன் இருபத்தி ஓரு ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் அதுக்கெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி நான் வந்து ரூபாயில் சொன்னோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ட்ரில்லியன் டாலர்ன்றது கிட்டத்தட்ட ஏழரை லட்சம் கோடி அதுலேருந்து இருபது மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க நூற்றி ஐம்பது நூற்றி எழுபது லட்சம் கோடி அவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க வந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க அதில் வெளிநாட்டிலேருந்து கடன் இந்த கடன் கொடுப்பவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிற ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் அறுநூறு பில்லியன் டாலரில் எல்லா பொருளாதாரத்தில் உலக சந்தையில் கொடுக்குறோம் உலக சந்தையிலேருந்து அவன் கடன் வாங்கிட்டு போயிடுறான் அவன் தான் வச்சுட்டு கொண்டு இருக்கான் இப்போ சைனா வந்து என்ன பண்ணுறான் பாருங்க சைனாவுக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல அமெரிக்காவுக்கு பொருள் கொடுத்துருக்கான் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஃபோனு ஏ இந்த மாதிரி மைக்கு டேபிள் எது வந்தாலும் அமெரிக்காவுக்கு சைனா பண்ணி கொடுக்குறான் அவன் சைனாவுக்கு டாலர் அனுப்புகிறான் சைனாவால் இந்த டாலரை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில திருப்பியும் அவன் சைனா வந்து அமெரிக்காவுக்கு கொடுக்குறான் அமெரிக்கா அவனுக்கு ஒரு ப்ரோ நோட்டு கொடுக்குறான் இதுதான் உலகமயமாக்குதல்னு சொல்கிறாங்க உலகத்தில் கடந்த ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு எட்நூறு வருஷ காலம் நாம் தான் உலகத்தினுடைய மிகப்பெரிய பொருளாதார வல்லரசாக இருந்தோம் மிகப்பெரிய பணக்கார நாடாக இருந்தோம் நமக்கு அடுத்து சீனா இருந்தது இந்த ரெண்டும் சரிய தொடங்கியது இந்த ஐரோப்பியர்கள் இங்கே வந்த பின்னால் தான் அவர்கள் சிதைக்க தொடங்கிய பின்னால் தான் சிதைந்து போச்சு அப்போ நமக்கு ஒரு மோஸ்ட் சஸ்டைனபிள் எக்கனாமிக் மாடல் அப்படிங்கிறது நம்மகிட்ட இருந்தது அதனால தான் அவ்வளவு சிதைவுகளுக்கு அப்புறமும் கூட சுதந்திரத்துக்கு பின்னால் அரசாங்கங்கள் மாறி மாறி சோசலிச அல்லது இந்த உலகமயமாக்கல் சித்தாந்தங்களை ஏற்றுக்கொண்ட போதும் கூட இந்தியா தொடர்ந்து முன்னேறி வந்தது ஆனால் கல்வித்துறையில் இப்போ நான் கல்வித்துறையில் இருந்து வர்றேன் கல்வித்துறையில் நாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பாடம் நம்ம நாட்டில் நடைமுறைக்கு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோமோ அதற்கு வித்தியாசமாகத்தான் இருக்குது இந்த நாட்டிற்கு பொருந்தாததாகத்தான் இருக்குது நம்ம நாட்டிற்கும் நாம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது ஆனால் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்க தொழிலதிபர்கள் தொழில் முனைவோர்கள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய பாரம்பரிய ஞானத்தை கொண்டு அனுபவத்தை கொண்டு தொழில்களை நல்ல முறையில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நல்ல வேலையாக இன்றைக்கு அந்த மேற்கத்திய சித்தாந்தங்கள் எல்லாம் தோற்று வருகின்றன ஆனாலும் கூட கல்வித்துறையில் நான் இன்னும் பெரிய மாறுதல்கள் 
முழுதும் செய்யல இப்ப அதுக்கான வேலைகளாக தொடங்கி இருக்கிறோம் வேலைகள் நடந்து வருகிறது We are talking of corporate social responsibility but not of individual social responsibility not of family social responsibility instead of see can be community social responsibility also all this has been forgotten the number of black people born out of marriage in the us in the black community 75% of people of them are born out of marriage it was a shocking number amongst the whites it is 31% and amongst the regular people it is 44% i picked it up from mr mrv's book and what is the global debt five times the global gdp it it was quite shocking i am a guy who does not even have a credit card no loan so far touch wood touch wood i you know completely relying on some savings and earnings and other things but uh, how we are indebting ourselves how the domestic debt in the us is 116% of the gdp and how it is only 16% in india how the indian saving and the indian system and indian culture are keeping us happy சேலம் நடுப்பட்டியை சேர்ந்தவர் மணி முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமியின் உதவியாளராக 10 ஆண்டுகளாக இருக்கிறார் இவர் அதிமுக ஆட்சியின் போது அரசு வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி பலரிடம் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாக புகார் எழுந்தது போக்குவரத்து கழக வேலைக்காக கடலூரைச் சேர்ந்த தமிழ்ச்செல்வன் என்பவர் மணியிடம் பதினேழு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து ஏமாற்றமடைந்தார் சேலம் எஸ்பி அலுவலகத்தில் அவர் புகார் கொடுத்தார் விசாரணையில் மணி பணம் பெற்றது உறுதியானதால் அவர் மீது மோசடி வழக்கு பதியப்பட்டது தலைமறைவான மணியை தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர் முன்ஜாமீன் கேட்டு சேலம் கோர்ட்டில் மணி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது ஹைகோர்ட்டில் முன்ஜாமீன் கேட்டிருந்த நிலையில் தீவட்டிப்பட்டியில் மணியை போலீசார் கைது செய்தனர் மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக மணியின் நண்பர் செல்வகுமார் மீதும் வழக்கு பதியப்பட்டுள்ளது சுமார் ஒரு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது சிவகங்கை மானாமதுரை அருகே உப்பாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் கள்ளர்குளம் தரைப்பாலம் மூழ்கியது இதனால் காளிக்காடு சோழங்குளம் உள்ளிட்ட இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் துண்டிக்கப்பட்டன செய்களத்தூர் கண்மாய் உடையும் நிலையில் உள்ளது உப்பாற்று நீர் பெரியகோட்டை அருகே தடுப்பணை அமைத்து வைகை ஆற்றுக்கு திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது கள்ளர் குளத்தில் நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரில் நெல் பயிர் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்தனா்